हेलो एवरीवन उम्मीद कर दिया तुम सारे ठीक ठाक हो गए और आज मेरा सडनली लाइव आन का एक परपज से कि हूने मैं मेरे एक काउंसलर का फोन आया कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली पंजाब दी उन्होंने बेटे ने मैसेज भी किया उन्होंने कंप्लेन कि कि अपने फादर नो लड़के ने अपने फादर दे अगेंस्ट कंप्लेन की है कि मेरे फादर दी बुरी नज़र है मेरी वाइफ पर मेरी फैमिली हूँ नाल नहीं रहना चाहती वो भी सानू क्योंकि मैं इशू रेस करता प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तो कहते चल रही सी जो मैं हाले तक मेरे काउंसलर ने दसिया शायद लड़के दी मदर दी डेथ हो चुकी है कुछ साल भी है पहले प्रॉब्लम हुई सी प्रॉब्लम हुई सी कि फादर का कंसेंट सी कि सैकेंड मैरिज न लैके ए बड़ा एक संजीदा कंप्लेन तो यह जी सा को बहुत सारिया कंप्लेन ने ए कंप्लेन पंजाब की एक हाई प्रोफाइल फैमिली दी है पर मेरा यह मनना फैमिली हाई प्रोफाइल होए मिडिल क्लास होए एक आम फैमिली होए परिवार तो परिवार ही हों पति पत्नी का जोड़ा रिश्ता है वो सिर्फ सिर्फ विश्वास और प्यार से टिकया हूँ अज भी साड़ी लोग अदालत से अज मैं दो केस सॉल्व किए पंद्रह केस की अच्छ हेरिट की वजह न केस थोड़े घटाए हुए ने कि मैं बड़ा सारा बोलना पैदा मैं मास्क लगातार लगा के बैठ ही नहीं सकती लोगों सारियां उड़ी वालों सख्त इंस्ट्रक्शन दिखाई हुई ने कि मास्क तो बिना डिस्टेंस बना के रखो तो मैं बोलना पैदा मैं एक काउंसलर बन चुकी हाँ अज दो केस पंद्रह चो दो केस सॉल्व करते हसबेंड वाइफ न मिला के लिखवा के घर भेजता उन्हों का पैचअप करके तेरह चो तीन केसा की इनवैसिगे आप बेजती बाकी जे दस केस बचे ने उन्हों की फिर तो दोबारा सैकेंड हेयरिंग होएगी कुछ पुलिस को रिपोर्ट मंगवाई है इनवैसिगे कराते कुछ न्या सोच लो ए गु शादी कोई गुडे गुडिया का खेल नहीं है पर मैं सोचती हाँ सा समाज कितने जा रहा है मैं अज तुम सारे जवाब दो कि क्या पति पत्नी का जोड़ा रिश्ता है आप एक दूजे के प्रति निंदी बन जाने एक दूजे को क्रिटिसाइज करने वास्ते हाँ ईगो लै आने अज एक फैमिली से पंजाब की इन्ने हसबेंड वाइफ मिच्योर सन मैं लगता फिफ्टी फाइव के एज के आस पास हो गए क्योंकि उन्होंने यंग डॉटर्स ने अपनी मदर न मेरे को कंप्लेन दे के भेजा और मैं फॉलो कर दया ने मैं उन्होंने बच्चिया मिलाँगी और एप्रीशिएट कर दिया कि उन्होंने मैं चूज किया कि अपनी मम्मा ने कहा कि मनीषा गुलाटी को जा मैं अब बड़ी खुशी हुई हसबेंड वाइफ दोनों एक दूसरे पर कि ना कि माँ और औरत कंपलेट से हसबेंड नाइफ तो क्या मेरा ध्यान नहीं रखती ए मेरी ए मेरे न लड़ती रही हमेशा तो फ्रस्ट्रेशन इन रही है और वो किसी कुड़ी नाल चैटिंग करते मैं उन्होंने समझाया कि यू हैव ए फैमिली थोड़ा परिवार है थोड़िया यंग डॉटर्स ने सब तो वही पॉजिटिव गल रही उन्होंने जरा एग्री किया कि मैं कर दाँ चैटिंग मैं उन्होंने क्या क्यों कर दे उन्होंने मैं क्या मेरा स्ट्रैस रिलीव हों मेरा तनाव घटद मैं उन्होंने वाइफ न समझाया पर कि इन थोड़ा भी थोड़ा जहा कसूर है तुम इस रिश्ते समझो इस रिश्ते की अहमियत समझो और रो पे क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते सन और उन्होंने हसबेंड इस चीज़ में समझते सन कि जिस लड़की मैं चैटिंग कर रहा मेरी फैमिली से मेरे परिवार से मेरे बच्चे पर गलत असर पै रहा एग्री किया पर मैनू इस स्टोरी से नज़र आया कि औरत अपने आप परिवारिक जिम्मेदारियों इन्ना को अपने आप को खुवा लेंदी है अपने आप में ही मैं उन्होंने कहा अज वो बच माँ अपनी बच्चिया एक अच्छी लाइफ देने वास्ते उन्होंने एजुकेशन उन्होंने मैं दसिया हाई क्वालिफाई एम एस सी कर रही डॉक्टर बी एस सी कर रही है मैं उन्होंने लड़किया मिलाँगी अपनी बच्चिया की लाइफ में सैटल करने अपने आप में भूल गई अपने आप में प्यार करना औरत बोल जाती है साड़ी हर इंडियन वूमेन की यो ही स्टोरी है कि औरत अपनी डिग्निटी अपने वजूद में अपने आप में प्यार करना भूल पिसती रही है परिवार के रिश्ते और अपने आप अपने वजूद न लड़ती अपनी इच्छावान मार दी है अपने आप में भूल जाती है ईवन अपना जो हसबेंड वाइफ का रिश्ता है उन्होंने मैं भी मननी हाँ कि जब तक बच्चे सैटल नहीं होंगे बच्चे अगे लाइफ में मूव ऑन नहीं करते हसबेंड सैकेंड प्रायोरिटी पर रेंगे ने शायद मेरे नाल भी यही हुई है मेरे बच्चे क्योंकि हाले मेरे दो अनमैरिड बच्चे ने मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी जरा मेरा एक मदर का लव है मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे ने पर बच्चों के नाल नाल मैं बैलेंस किया अपनी लाइफ मेरे हसबेंड भी मेरी प्रोटना उन्होंने नीड्स का 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਜ ਕੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੇ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਜੇ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੱਕ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਥਰਡ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਾਨੀ ਜਠਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨੂਆਂ ਚ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਸ਼ਾਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਹੀਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਆਪਣਾ 3 ਵਜੇ ਖਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸਰਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਰਸਟ ਮੀਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੜਦੀ ਵੀ ਸੀ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਫੋਲੋ ਅਪ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ